that it was recording in Ask progress. So, are there in a grammar shop by a tennis link to fill up for a fair already? Do you dug link the HM chat box link to fill up for a are after link fill up for the Kotami any match? I'm the creative IT institute can eat each to top another shot to share for go from Amra J. Protestant and Mathematic seminar to coachy. Obviously, she protestant from Polki to basic to Janaka Palo. The baby Bolbo e all push away, Bistarito have a ball of the possible night. She carone obviously a mother website to visit for own www. creative it institute. com. A address. So, Jara Akuna link to fill up Korean me. I mean, I request Korbo Abaro, the link to fill up for a chat box, Dan Likun, I mean, Abaro link to another general provide Kutsi. Our aim a link to fill up Kota Kutte, after Amato Tugulushunun, Amade Creative IT Institute Shamporke. Bangladesh IT Institute. <coughs> Dukito Bangladesh IT industry Gulur Mutte Shabro Prothum ISO Certified Training Institute Hoche Creative IT Institute. Evangamade the Pochala Shuru Hachila Dhajar Art Shale Shamriti Taro Botchur Parkure Amade Chodo Botchur Jolche Ebong Kup Shigri Kintu Amra Chodo Botchur Sheshkure Ponoro Botchure Podar Pon Kutchi. By Pontus Tiro Beshi Institution is Shate, Amra Academic Partner, Hishabachi, Apnaja the Amade Facebook page tick to check for him, the only kin to Degben, the Gotapali Amade at a post gate, the Amra Kadaka de Shate, Academic Partner, Hishabachi, Tarmote, Kichu logo, I'm reckoned to let Hochi, even Kadeshate Katch Kochi, Tadero, Kichu Omsha, I'm reckoned to let Hurechi, Jamon. Academic partner, Hishabe Amra Rechi, Dhaka University Graphics Arts Institute, BCC, NSU, Ebong Aro Nano, prominent educational institution. Ashate. Echaro Amra member Hishabe Juktoachi, Basis Bako, ECAP, Ebong NCCI Ashate, Ebong Amra Shafule Shati Kachkorejachi, Bangladesh ICT Division A2I. Karigori Shikabot, East West University, Brack University, Buet, Ebong, and Otunta Ananda Shati Bulbo, J. Amra International Kintu, Oxford University Shatu Kachkoreja Chi. Ever under the Kine, AJ Amade, Chodo Botchure, Jarni Amra, Tarabotchur Park, Chodo Botchur, Chamade Potishane, a Tarabotchure, Amra Kiki or Jun Kote Perici, Amade Prapti Gulukiki. Amra Pachlokur Oti, Manuske, free IT career guidelines, the Chi, Tamote Pri Poncha Shajero Beshi Manush, Bibino IT skill, Nijedirke, develop Korachin as a resource, Shibeturi Korachin, Tademote Pri Akha Shajero Beshi student, Bibino Marketplace as a successful freelancer, Shibekats Korchin. Echaro, Mother Castiki, Bibino Shuma scholarship paper, Pushkun Rapto Hedger, Art Hajero Beshi student, Ebong Amratui Korte Perezi, Pach Hajero Beshi successful entrepreneur. Amother position to facility rates, I mean, Monopoly A facility tea, Apnadir Amother K, Unano shop protestant to get other mother portrait for a dicker charge of Korachi. A facility in Nam Hotche, student career. দুঃখিত আমার এদিকে একটু সাউন্ড প্রবলেম হওয়ার কারণে আমাকে একটু আমার কথা হয়তো শোনা যাচ্ছিল না এখন ঠিক আছে আমি আশা করছি এখন আপনারা সবাই শুনতে পাচ্ছেন আমি স্টুডেন্ট ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট সেল নিয়ে বলছিলাম আমাদের এই সেলটি কাজ করে যাচ্ছে স্টুডেন্টদের জব পাওয়া নিয়ে আপনি যদি सक्सेसফুলি আমাদের সাথে কোর্সটি শেষ করেন এবং এরপর যদি আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট বা আপনি যদি লোকাল মার্কেটে জব করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা আপনাকে সাহায্য করছি আপনার দক্ষতা অনুযায়ী একটি জব খুঁজে পেতে তো এই ধরনের প্রায় 16000 এরও বেশি স্টুডেন্টকে আমরা বিভিন্ন সময় এমপ্লয়মেন্ট সুবিধার মধ্যে এনেছি এছাড়া আমাদের কাছ থেকে Actually, বেশি senior citizen. আমাদের প্রতিষ্ঠানে কি কি আছে সেগুলো যদি আমরা একটু দেখি নি আমরা 500 এর বেশি ইনস্টিটিউশনের সাথে এলআইসি হিসেবে কাজ করছি 500 এর বেশি হ্যাপি ব্র্যান্ডের সাথে আমরা অ্যাসোসিয়েশনে আছি আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 30 টির বেশি টপ ট্রেন্ডি কোর্স যার মধ্যে আজকে তো আমরা ইউআই ইউএক্স ডিজাইনের উপর সেমিনার করছি এছাড়াও গ্রাফিক ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সাইবার সিকিউরিটি এখন যেমন খুব আলোচিত একটা বিষয় ব্লকচেইন টেকনোলজি তো এই বিভিন্ন কোর্স আপনি পাচ্ছেন আমাদের কাছে এবং এই সব কোর্সগুলোতে যারা আমাদেরকে দক্ষ করে তৈরি করছেন আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তো সেই টপ ইনস্ট্রাক্টরদের সংখ্যা হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে 100 এর বেশি 
আমরা যদি বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাকসেস রেশিও দেখতে চাই তাহলে দেখতে পাবো 87% হচ্ছে আমাদের সাকসেস রেশিও আমি আবারো অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটি চ্যাট বক্সে শেয়ার করছি কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই নতুন ভাবে আমাদের সাথে জয়েন হয়েছে যারা নতুন ভাবে জয়েন হয়েছে তাদেরকে আবারো ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আজকের সেমিনারে ইউআই ইউএক্স ডিজাইনের উপর আমাদের আজকের সেমিনারটি হতে চলেছে আর যারা অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটি এখনো পাননি আমি আশা করছি লিংকটি পেয়ে গেছেন এবং এই লিংকটি ফিলআপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখুন যাতে ইন ফিউচারে আমরা আপনাদেরকে বিভিন্ন অন্যান্য সাবজেক্ট হোক বা ইউআই ইউএক্স এর যদি অন্য কোনো সেমিনার আসে সেই সম্পর্কেও যাতে আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারি আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন সেই কারণেই কিন্তু আপনাদের ইনফরমেশন গুলো আমাদের কাছে থাকা সো যারা মাত্র জয়েন করেছেন তাদেরকে আবার আমি রিকোয়েস্ট করব লিঙ্কটি ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখুন আমরা এখন যে স্লাইডটি দেখতে পাচ্ছি এই স্লাইডটি হচ্ছে সবচেয়ে আমি মনে করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্লাইড কারণ আপনি যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে অ্যাডমিট হচ্ছেন তখন আপনি প্রথমে চিন্তা করবেন যে আমি কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেনিফিটেড হব বা আমি কি কি ফ্যাসিলিটিস পাবো তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে আপনি যদি ক্রিয়েটিভ আইটিতে ভর্তি হন সেক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট ইন অল আসপেক্টস রয়েছে লাইফ টাইম সাপোর্ট virtual internship placement support english language cbt and a assessment cit tools backup class support even class videos orthat apni jodi post chalakalin shomoye kono topic hoyto bujhte parchen na class er pore ba din bara jokhon hi hok na apni hoyto kaj korchen project niye seta to hoyto problem hocche tokhoni kintu apni amader portal e knock korle amader je sir ra 247 support e achen tar apnake apnar problem er ekta solution diye deben ar e chhara por shesh korar poro kintu apnar apnar pashe achi lifetime support er madhye আপনি যখন কোন কাজ করছেন আমরা সাধারণত যখন কাজ শুরু করি তখনই বুঝতে পারি যে আমাদের আসলে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে বা অনেক সময় ক্লায়েন্ট যেভাবে চাচ্ছেন আমরা হয়তো সেভাবে প্রজেক্টটা দিতে পারছি না তো এই ধরনের প্রবলেমও যদি আপনি ফেস করেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি আমাদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন লাইফ টাইম সাপোর্টের মাধ্যমে এছাড়াও আপনি চাইলেই আমাদের কাছ থেকে ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন রয়েছে প্লেসমেন্ট সাপোর্টের কথা আমি একটু আগেও বলেছি এই ব্যাক আপ ক্লাস সাপোর্ট আপনি যদি কোনো কারণে ক্লাসটি করতে না পারেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার একটা সুযোগ রয়ে গেল যে আপনি আপনার মেন্টরের সাথে কথা বলে সেই ব্যাক আপ ক্লাসটি আবার ব্যাক আপ ক্লাস হিসেবে আপনি নিয়ে নিতে পারেন একটা সুবিধাজনক সময়ে আর যারা আমাদের সাথে অনলাইন এবং অফলাইনে অনলাইনে কানেক্টেড আছেন অনলাইনে কানেক্টেড আছেন তারা অনলাইনে কোর্স করছেন তারা অবশ্যই ক্লাস শেষে ক্লাস ভিডিওস গুলো কিন্তু হাতে পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে এবং ক্যাম্পাস দুটি রয়েছে ধানমন্ডি চার এবং পাঁচ নাম্বার রোডে এবং দুটি ব্রাঞ্চ রয়েছে একটি টিটোহং এবং একটি উত্তরায় তো এই আমাদের লোকেশন গুলো নিয়ে আমি আরো ইন ডিটেলস আপনাদের সাথে বলবো যখন আমি আবার পরবর্তী পার্টে আবার কথা বলবো তখন এছাড়াও আমাদের রয়েছে আটটি বেলিকিউব মাল্টিমিডিয়া ল্যাব এবং সাতটি থিওরি ক্লাসরুম আমি শুরুতেই বলেছি আমাদের আজকে টপিক হলো ইউআই বেক্স ডিজাইন আর আমাদের আজকে সেমিনারটি যে স্যার নিচ্ছেন আমি স্যারকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি স্যারের নাম হচ্ছেন মোহাম্মদ উল্লাহ রকি স্যার স্যার অত্যন্ত প্রিয়মক আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটে কারণ আমরা সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকি স্যারের ক্লাস করার জন্য স্যার সিনিয়র ফ্যাকাল্টি হিসেবে আছেন ডিজাইন এবং মাল্টিমিডিয়া ডিপার্টমেন্টে আমরা যদি স্যারের এক্সপিরিয়েন্স দেখি তাহলে দেখতে পাবো এই দুঃখিত টেন প্লাস ইয়ার্স এর এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে স্যারের সো আমরা বুঝতেই পারছি যারা আজকে অ্যাজ এ বিগেনার হিসেবে জয়েন করেছি ইউএক্স ইউআই উপর ডিস এজ আজকের সেমিনারে আমাদের সবার জন্য আজকের সেমিনারটি খুবই চমৎকার হতে চলেছে স্যারের স্পেশালিস্ট এরিয়াগুলো যদি আমরা একটু দেখে নিই ওয়েব অ্যান্ড মোবাইল ডিজাইন ইউআই অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ ডিজাইন ইলাস্ট্রেশন অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং ডিজাইন টাইপোগ্রাফিক ডিজাইন স্যার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড হলো স্যার অ্যাকাউন্টিং নিয়ে অনার্স কমপ্লিট করেছেন এবং স্যার নোটেড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স গুলো হচ্ছে ফর্মার ট্রেনার বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বিসিসি গেস্ট ট্রেনার বুটেক্স এবং ফ্রিল্যান্সার তো স্যার যেসব মার্কেট প্লেস গুলোতে সাকসেসফুলি ফ্রিল্যান্সিং করে যাচ্ছেন সেই মার্কেটের লোগো গুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন ফাইবার ফ্রিল্যান্সার আপওয়ার্ক এক্সেট্রা এখন আমরা স্যারের কাছে চলে যাব আমাদের আজকের এই সেমিনারটি শুরু করার জন্য বাট যাওয়ার আগে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে অলরেডি আমি অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কের কথা বলেছি আমি আবারও অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যারা লিঙ্কটি পাননি আমি আশা করছি এখন লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন এবং লিঙ্কটি ফিল করে চ্যাট বক্সে ডান লিখুন 
আমরা যেহেতু দিন শেষে কিছু শেখার জন্য এখানে এসেছি সো আমরা কোনো ইলেভেন কাজ করব না এবং অবশ্যই নোটবুক এবং পেন নিয়ে বসবো যাতে স্যার যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছেন সেগুলো যাতে আমরা নোট ডাউন করে রাখতে পারি আর অবশ্যই আপনাদের জন্য একটা সেশন রাখা হয়েছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন নামে এই সেশনে কোর্স রিলেটেড যে কোনো কোয়েশ্চেন আপনি স্যারকে করতে পারবেন আর যদি মনে হয় যে না আমার এখনই কোয়েশ্চেনটি করা দরকার আমি তো ভুলে যেতে পারি তাহলে অবশ্যই দুটি অপশন রয়ে গেল একটা হচ্ছে চ্যাট বক্স আর একটা হচ্ছে হ্যান্ডেজ অপশন তো আপনি যে কোনো দুটির একটি সাহায্য নিতে পারবেন তখন যখন স্যার দেখবেন তখন অবশ্যই আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সবাই আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন আমরা এখন স্যারের কাছে চলে যাব আমাদের আজকে সেমিনারটি শুরু করার জন্য স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সবাইকে আসসালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন শুরু করছি বর্তমান যুগে এটা কি ধরনের একটা ট্রেন্ডি সাবজেক্ট এবং এখানে পড়াশোনা করা বা এই সাবজেক্ট নিয়ে স্টাডি করে কাজ করার কতটুকু বেনিফিট রয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা হয়তো আজকে আলোচনা করব সো মাইসেলফ মোহাম্মদুল্লাহ রকি আমার পরিচয় ম্যাডাম দিয়েছেন আপনাদেরকে ছোট্ট করে শুরু করছি আজকে আমাদের এজেন্ডা হচ্ছে কি কি বিষয় আমরা জানবো ছোট্ট করে একটা নোট আপনাদের সামনে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সবার আগে লিখেছেন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হোপুলি সবাই বিষয়টা জানেন ইউএক্স মিন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এখন যদি আমরা একটু এলাবরেট ব্রিফ করি যে এই ইউজার এক্সপিরিয়েন্স বিষয়টা কি হ্যাঁ একটা মানে গল্পের মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আমার স্ক্রিনে এখন কি দেখা যাচ্ছে বলেন তো স্ক্রিনে কি দেখতে পাচ্ছেন বাকেটস আহ ওকে সো এই বাকেটস বা এই বোল বা এই পট যেটাই বলেন না কেন যদি আপনাকে বলা হয় এই পটটা আপনি ক্যারি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় রেখে আসবেন ওকে ধরেন এই পট ভর্তি কিছু আছে হ্যাঁ চাল ডাল তেল পানি কিছু রয়েছে আপনাকে বলা হচ্ছে এটা নিয়ে আর পাশে রেখে আসো তাহলে কোন পটটা ক্যারি করাটা আপনার জন্য ফ্লেক্সিবল হবে যদি দুটা অপশন দিই নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু কোনটা আপনার জন্য ফ্লেক্সিবল হবে সবাইকে মিউট করা আছে সবাই আশা করি চ্যাট বক্সে কমিউনিকেশন করবেন আমরা এখন আপনাদেরকে আনমিউট করব না যেহেতু পার্টিসিপেন্টস অনেক যাতে করে নয়েজ না হয় হ্যাঁ সো দ্যাট আমরা আপাতত চ্যাট বক্স অ্যালাউ করছি আপনাদেরকে আই হোপ এখানে সবাই বলবেন সেকেন্ড 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 ওয়ান এক নাম্বারটা কেউ নিতে চাচ্ছেন না কেন এটা কি ছোট করে আমাকে লিখবেন এক নাম্বারটা কেন আপনারা নিতে চাচ্ছেন না ওটা কি ভালো না বা ওটা কি সমস্যা ভেঙে যাবে কি হবে হ্যাঁ আমি লিখেছি নট ইউজার ফ্রেন্ডলি 
বাট এক নাম্বার পাত্রটা যদি আমি ক্যারি করি ওটার হ্যান্ডেল গুলো এমন জায়গায় লাগাইছে একসাথে যেটা উঠাতে গেলে হয়তোবা এটার ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে না ইনব্যালেন্স হয়ে যাবে হ্যাঁ হয়তোবা পাতিলটা বা বোল্ড পত্রটা বাঁকা হয়ে যাবে এরকম কিছু হইতে পারে একটা প্রবলেম এরকম হতে পারে সো দ্যাট আমরা এক নাম্বারটা পছন্দ করছি না সবাই দুই নাম্বারটা পছন্দ করছি এখন দুই নাম্বার যে পথটা এখানে আছে সেটা আপনি একা ক্যারি করেন আর দুজন মিলে ক্যারি করেন সেটা খুব সুন্দর ভাবে ক্যারি করা যাবে তাই তো তাই না তাহলে এই যে এক নাম্বার প্রোডাক্টটাতে একটা প্রবলেম ছিল এই প্রবলেমটা যখন সলভ করা হয়েছে এই প্রবলেমটা সলভ করে যখন দুই নাম্বার প্রোডাক্টটা তৈরি করা হয়েছে এটাই হতে পারে একটা ইউএক্স যে ইউজারের এক্সপিরিয়েন্স বুঝে ইউজার কিভাবে প্রোডাক্টটা ইউজ করলে ইউজার হ্যাপি হবে এটা বুঝে যখন একটা প্রোডাক্ট আপনি তৈরি করবেন এই চিন্তা ধারাটা যখন আপনি করবেন এই অ্যানালাইসিসটা যখন আপনি করবেন এটাকেই সংক্ষেপে বলা হয় ইউজার এক্সপিরিয়েন্স বুঝতে পারলাম বিষয়টা আমরা হ্যাঁ দেখেন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কি করে আমরা বাম পাশে একটা কার্টুন দেখতে পাচ্ছি ডান পাশে একটা কার্টুন দেখতে পাচ্ছি লেফট সাইডে যে কার্টুনটা আছে তার চেহারার দিকে তাকাইলে কি মনে হয় দেখেন তো তার ফিলিংস টা কেমন মনে হচ্ছে লেফট ওয়ান যদি আমরা তার চেহারা তার চোখের দিকে তাকাই তার ফিলিংস টা মনে হচ্ছে স্যাড আনহ্যাপি হ্যাঁ সে একটু কোনো রাগ করেছে বা মন খারাপ করেছে কষ্ট পেয়েছে এরকম একটা বিষয় মনে হচ্ছে ডান পাশে যে কার্টুনটা আছে ওর ফেসের দিকে তাকাইলে কি মনে হয় দেখেন তো মনে হয় সে হ্যাপি হ্যাঁ স্মাইল করছে হাসতেছে খুশি আছে এরকম মনে হচ্ছে তো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এর অন্যতম একটা কাজ হচ্ছে ইউজারকে হ্যাপি করা ইউজারকে হ্যাপি করা আমি এমন একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করব যে প্রোডাক্ট ডিজাইনের মাধ্যমে ইউজার হ্যাপি হবে আমি এমন একটা প্রবলেম সলভিং করব যে প্রবলেম সলভিং এর মাধ্যমে ইউজার হ্যাপি হবে হ্যাঁ আমি যে একটু আগে দুইটা পাত্র দেখিয়েছি বাম পাশের পাত্রটা যখন আপনি ব্যবহার করতে গেছেন তখন আপনার চেহারাটার এই দশা হয়েছে আপনি মন খারাপ করছেন বা কষ্ট বিরক্ত হয়ে গেছেন ভালো লাগছিল না ঠিক পক্ষান্তর এটাকে সলভ করে যখন দুইটা হ্যান্ডেল দুপাশে দেওয়া হলো এবং সেটা যখন আপনি খুব সুন্দর করে ইউজ করতে পারছেন ক্যারি করতে পারছেন তখন আপনার কাছে একটা প্রবলেম সলভিং হয়েছে এবং আপনি সেটাতে আহ হ্যাপি ছিলেন রাইট এটাই হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এর কাজ যে কোনো প্রোডাক্টের প্রবলেমটাকে সলভ করে ইউজারকে হ্যাপি করা বুঝতে পারতেছি আমরা সবাই ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এর এক্সাম্পল গুলো কি বুঝতে পারতেছি সবাই আচ্ছা দেখেন আরেকটা গল্প বলি মূলত এটা একটা জায়গা ধরেন একটা কোন ইউনিভার্সিটি বা একটা পার্ক বা কোন একটা কিছু লোকেশন যেখানে হয়তো বা আপনি হেঁটে যাচ্ছেন ধরেন একটা লোক এখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে খুব সুন্দর করে একটা রাস্তা ডিজাইন করা হয়েছে যে রাস্তা দিয়ে হাঁটবো বাট আমরা দেখছি লোকটাই গার্ডেনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তাই না যদি ধরি যে ওই লোকটাকে ওই জায়গাটাতে যেতে হবে তো বুঝাই যায় কোনটা রাস্তা কোন জায়গা দিয়ে হাঁটতে হবে এটা খুব সুন্দর করে বুঝা যাচ্ছে তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই ভদ্রলোকটা রাস্তা মেইন রাস্তা দিয়ে হাঁটার জন্য যে জায়গাটা তৈরি করা হয়েছে এখান দিয়ে না হেঁটে সেই গার্ডেনের ভিতর দিয়ে কেন হাঁটতেছে এক কথায় কি অ্যান্সার দিবেন হাঁটার জন্য যে জায়গাটা তৈরি করা হয়েছে সে সেখান দিয়ে না হেঁটে গার্ডেনের ভিতর দিয়ে কেন হাঁটতেছে শর্টকাট এক কথা যদি বলি দ্রুত ভাবে পৌঁছানোর জন্য সে মনে করলো যে আমাকে যদি ওই জায়গাটাতে যেতে হয় আমি এইভাবে হাঁটলে যতগুলো স্টেপস আমাকে নিতে হবে বা যতটুকু সময় আমার লাগবে আমি একটু সময় বাঁচি একটু অল্প পরিশ্রম করে একটু অল্প হেঁটে আমি ওই জায়গাটাতে চলে যেতে পারছি সো দ্যাট আমি এত কষ্ট করে এদিক দিয়ে না হেঁটে আমি এদিক দিয়ে হাঁটছি এখন আপনারা এখানে প্রায় ফর্টি এইট পার্সেন্ট আছেন আমি সহ আপনাদের সবার কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন এই ভদ্রলোকের জায়গায় যদি আপনি থাকতেন যে প্রতিদিন আপনাকে এখান দিয়ে হেঁটে ওখানে যেতে হয় আপনি এবং এই রাস্তাটা যদি এরকম নিট এন্ড ক্লিন থাকতে গার্ডেনটা এরকম ভাবে থাকতো তাহলে আপনি কি এই মেইন রাস্তা এই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতেন ওই লোকটা যেভাবে যাচ্ছে সেভাবে যাতে যাইতেন শর্টকাটটা ব্যবহার করতেন কি করতেন আপনি কি করতেন সেম করতেন নাকি আমার মনে হয় সবাই বলবেন এই সেম কাজটাই আমরা করতাম শর্টকাটটা ইউজ করতাম তাই না অ্যাকচুয়ালি দেখেন আমরা হিউম্যান বিং আমরা মানুষ কি করি আমাদের মানে যেটা অ্যাচিভ করতে হবে আমাদের গোল যেটা আমাদের গোলকে অ্যাচিভ করার জন্য আমরা লাইফে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়েটাকেই বেছে নেই তাই না আমাদের অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য আমাদের লাইফে আমাদের যেই আহ অ্যাকশন গুলো থাকে সেগুলোকে ফুলফিল করার জন্য আমরা চেষ্টা করি আমরা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট যে ওয়ে গুলো আছে সেগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করি সেগুলোতেই আমরা মানে অ্যাক্টিভিটিস গুলো করি এবং এটার জন্যই কিন্তু যত ধরনের টেকনোলজি বলেন যা কিছু বলেন সবকিছু কিন্তু এটার জন্যই চলে আসছে তাই না আজকে আমরা 
একটা হিসাব করতে হয় তাহলে এই হিসাবটা কি আপনি কাগজে যোগ করে করে করেন না ক্যালকুলেটর দিয়ে করেন ক্যালকুলেটর ইউজ করে করছেন কারণ হাতে কলমে যোগ করলে যত সময় লাগবে ক্যালকুলেটর দিয়ে এটা আরো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আপনাকে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করতে হবে একটা ওয়ার্কশিট তৈরি করতে হবে আপনি ডায়রি নিয়ে বসেন আপনি কম্পিউটার নিয়ে বসেন তাই না আপনি এক্সেল নিয়ে বসেন তাহলে এই যে ডিভাইস ইউজ করা টেকনোলজি ইউজ করা আজকে আমরা ওই বাটন ফোন রেখে আজকে আমরা স্মার্টফোনে আসছি কেন এই এই ফোনটার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু এখানে একসাথে এক কাজ করতে পারি তাই না যেটা হয়তো বা বাটন ফোনে সম্ভব না আমি একটা স্মার্টফোনের মাধ্যমে করতে পারছি আজকে আমরা ঘড়ি ছেড়ে আজকে আমরা স্মার্ট ওয়াচ পড়তেছি কেন ঘড়ির মাধ্যমে আমি শুধু সময়টাই দেখতে পারি আর একটা স্মার্ট ওয়াচ পড়লে সেখানে ঘড়ির সাথে সাথে আর অনেক কিছু ওয়েদার এটা সেটা হার্ট মানে অনেক কিছু আমি এক জায়গা থেকে ইনফরমেশন পাচ্ছি তাহলে লাইফটাকে সহজ করার জন্যই কিন্তু যত ধরনের টেকনোলজি বলেন যত কিছু বলেন তৈরি হচ্ছে রাইট লাইফটাকে ইজি করার জন্য আমাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে স্মুথ করার জন্য সহজ করার জন্য যত ধরনের আবিষ্কার হচ্ছে বা টেকনোলজি হচ্ছে এই যে চিন্তা ধারা করে করে একটা করে টেকনোলজি আবিষ্কার হচ্ছে এগুলো ইউএক্স এর পার্ট তাই না বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন চলে আসছে আজকে তাই না আজকে আমি ঘরে বসে খাবার অর্ডার করতে পারছি ঘরে বসে আমি ব্যাংকের লেনদেন গুলো করতে পারছি অ্যাপস ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আমি অনলাইনে প্রোডাক্ট কিনতে পারতেছি আমার দেশের যে কোনো শপিং মল থেকে বিদেশ থেকে আমি আজকে প্রোডাক্ট আনতে পারতেছি কিচ্ছু না জাস্ট ঘরে বসে কোন পাসপোর্ট লাগতেছে না কিচ্ছু লাগতেছে না একটা অ্যাকাউন্ট করলাম অর্ডার করলাম উইথিন ফিউ ডেজ আমার ঘরে প্রোডাক্ট চলে আসতো হচ্ছে কি হচ্ছে না সব হ্যাঁ ডেফিনেটলি হচ্ছে তাহলে এই যে কিভাবে হচ্ছে একবার চিন্তা করছেন হ্যাঁ এটাকে বলে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ইউএক্স রিসার্চ একটা টিম একটা পার্সন আপনার মতন একজন পার্সন রিসার্চ করছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে সার্চ করছে যে কিভাবে আমি এই প্রবলেমটাকে খুব সহজে সলভ করতে পারি সে সলভ করে করে একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করলো একটা ওয়েবসাইট এর ডিজাইন করলো তাই না যে হ্যাঁ এইভাবে যদি প্রসেস হয় তুমি একটা খাবার অর্ডার করতে পারবা এইভাবে যদি প্রসেস হয় তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করতে পারবা ওকে সো বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই আমার এক্সাম্পল গুলো ইউজার মেনুয়াল নিয়ে একটা কথা বলবো আমরা যখন বিভিন্ন প্রোডাক্ট বা কোন শপিং করি হয়তো বা কোন ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট কোন মোবাইল কোন ঘড়ি বা হোয়াট এভার দ্যাট গেমিং বক্স কম্পিউটার ল্যাপটপ কোন ডিভাইস যখন আমরা নিয়ে আসি আমাদের প্রোডাক্টের ভেতরে হয়তো বা একটা ব্রোশিয়ার থাকে ইউজার মেনুয়াল বা গাইড বলা হয় ইউজার গাইড থাকে আপনাদের কাছে আবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনি লাইফে যতগুলো প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন সব প্রোডাক্ট কি ওই মেনুয়াল ইউজার মেনুয়াল পরে পরে ইউজ করতে হয়েছে যত কিছু আপনি লাইফে ব্যবহার করছেন যা কিছু কিনে নিয়ে আসছেন মার্কেট থেকে ইউজার মেনুয়ালটা পরে পরে ইউজ করেছেন হয়তো বা বলবেন না সবগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো বা প্রয়োজন পায়নি তাহলে একটা প্রোডাক্ট আপনি ইউজার মেনুয়াল না পরে কিভাবে ইউজ করলেন যে প্রোডাক্টটা এর আগে হয়তো বা আপনি কখনো ব্যবহার করেননি দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে আসেন হতে পারে একটা গেমিং বক্স হতে পারে একটা কোন একটা স্মার্ট ওয়াচ যেটা এর আগে আপনি কখনো ব্যবহার করেননি বা যে কোনো একটা কিছু এখন আপনি সেই প্রোডাক্টটা এনে খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করতে পারছেন কোনো মেনু কোনো ব্রোশিয়ার কোনো গাইড ইউজার গাইড পড়ার প্রয়োজন হয়নি এখন আমাকে বলবেন কি কিভাবে সম্ভব হলো এটা আপনি না পড়ে কিভাবে ব্যবহার করলেন এর আগে তো এই প্রোডাক্ট আপনি কখনো ব্যবহার করেননি এখন যদি অ্যান্সার টেমন দেন যে আমরা খুব জ্ঞানী মানুষ আমরা এগুলো দেখলেই বুঝি তাহলে আমি আপনার সাথে একমত হবো না বিষয়টা আসলে আপনি কিভাবে পারেন বিষয়টা হচ্ছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনি জ্ঞানী আপনার এক্সপিরিয়েন্স ভালো আপনি এগুলো দেখলেই বোঝেন বাট নট গোস টু ইউ যে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারছেন ডিজাইনার যে ব্যক্তি এই প্রোডাক্টটাকে ডিজাইন করেছে তাই না সে এমন ভাবে প্রোডাক্টটা ডিজাইন করেছে যাতে করে একজন ইউজার খুব সহজে এটা দেখলে বুঝতে পারে ওকে আজকে যদি প্রোডাক্ট একটু কঠিন ভাবে ডিজাইন করা হতো তাই না আজকে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন একটা অ্যাপস মোবাইল থেকে ডাউনলোড করে আমরা ইউজ করা শুরু করে দিচ্ছি এর আগে এই অ্যাপসটা কখন আমি ব্যবহার করিনি হয় না তাই না দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম আমি একটা অ্যাপস ইনস্টল করলাম এবং সেটা আমি ইউজ করছি অলরেডি আমি কোনো কিছু ইউজ করছি তাহলে এর আগে তো এই প্রোডাক্টটা আমি কখনো ইউজ করিনি অ্যাপ্লিকেশনটা আমি কখনো ইউজ করিনি আমি কিভাবে পারলাম তাহলে এই ক্রেডিটটা অ্যাকচুয়ালি আমার না যে আমি পারলাম এই ক্রেডিটটা ওই ডিজাইনারের উপরে যায় ওই ইউ এক্স ডিজাইনারের উপরে যায় যে চিন্তা ভাবনা করেছে যে হ্যাঁ আমি যদি সার্চ বক্সটা এখানে দেই তাহলে সে প্রোডাক্টটা সহজে সার্চ করে খুঁজে পাবে আমি যদি পেমেন্ট অপশনটা এখানে রাখি সে সহজেই বুঝতে পারবে যে এটাতে ক্লিক করলে আমি পেমেন্ট করতে পারবো তাহলে এই যে 
যদি আজকে এই জিনিসগুলো সে একটু লুকিয়ে রাখতো বা কোন সেটিংস এর ভিতরে থাকতো আমাকে খুঁজতে প্রবলেম হইতো আমি খুঁজে পেতাম না তাহলে কিন্তু এই প্রোডাক্ট গুলো এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমার জন্য ইউজ করাটা সহজ ছিল না তাই না তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা যে একটা প্রোডাক্ট সহজে ইউজ করতে পারছি একটা অ্যাপ্লিকেশন থেকে একটা ওয়েবসাইট থেকে আমার যেটা রিকোয়ারমেন্ট সেটা আমি খুব সহজে খুঁজে পাচ্ছি তাই না সেটা আমি কমপ্লিটলি ডান করতে পারছি এই ক্রেডিটটা অ্যাকচুয়ালি আমার উপরে যায় না এই ক্রেডিটটা যায় ওই ইউএক্স ডিজাইনারের উপরে যে খুব সুন্দর করে ওয়ার ফ্রেম করে খুব সুন্দর করে অ্যানালাইসিস করে হ্যাঁ এটাকে তৈরি করেছে যার ফলে একজন ইউজার খুব সহজেই জিনিসগুলো খুঁজে পায় খুব সহজেই জিনিসগুলোকে ব্যবহার করতে পারে তাহলে এইটার জন্য কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে ইউএক্স রিসার্চ এর প্রয়োজন রয়েছে রাইট হ্যাঁ এখানে নবীন ভাই খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন ইউআই ইউএক্স ডিজাইন মেড আস লার্ন ইজিলি থ্যাংক ইউ ওকে আর একটা ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিচ্ছি যে এটা চাইলে আপনারা একটু নোট রাখতে পারেন বা স্ক্রিনশট রাখতে পারেন যে ইউএক্স মূলত কি কাজ করে তাই না ইউএক্স ওয়ার্কস অন বেসিক্যালি ইউএক্স এর তিনটা পার্ট থাকে কাজ থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ইউএক্স নিয়ে কথা হচ্ছে ইজ দ্যাট নাম্বার ওয়ান কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন বলতে বুঝায় হ্যাঁ ওই যে আমি একটু আগেও বলেছি যে একটা ইউজারকে হ্যাপি করা একটা ইউজারকে হ্যাপি করা ওকে কিভাবে হ্যাপি হতে পারে ধরেন ধরেন আপনি এখন সেমিনার করছেন সেমিনার শেষে আপনি ডিনার করবেন হ্যাঁ রাতে ডিনার করবেন এখন হয়তো বা আপনার ডিনার ঘরে রেডি নেই বা আপনার ঘরে কেউ নেই যে আপনাকে খাবারটা তৈরি করে দিবে বা আপনি নিজেও হয়তো বা খুব টায়ার্ড হয়ে গিয়েছেন যে আপনার নিজেরও খাবার তৈরি করার মতন কোনো অবস্থা নেই বা ঘরে খাবার টাবার নেই এরকম কিছু একটা হয়েছে এখন এই যে আপনার একটা প্রবলেম হলো আপনার একটা নিড হলো যে আমার ক্ষুদা লাগছে এখন আমি খাবার খাবো বাট আমি ঘরে কোনো খাবার পাচ্ছি না বা খাবার তৈরি করার মতনও কেউ নেই বা আমি নিজেও হয়তো কষ্ট করে দোকানে যে খাবার কিনে নিয়ে আসবো এরকম তো আমার ইচ্ছা হচ্ছে না আই আই এম ফিলিং সো মাচ টায়ার্ড তো এই যে আপনার একটা প্রবলেম হয়েছে প্রবলেমে পড়লেন বা একটা প্রয়োজন হয়েছে কোনো চাহিদা হয়েছে খাবারের চাহিদা হয়েছে এখন এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করবেন দেখি কে দ্রুত লিখতে পারে কারেক্ট অ্যান্সার এই প্রবলেমটা আপনি এখন কিভাবে সলভ করবেন কোন আইডিয়া ভেরি গুড তারিকুল ইসলাম সবার আগে লিখেছেন অনলাইনে অর্ডার দিব স্মার্ট অ্যান্সার তো এই যে এখন আমি ঘরে খাবার নেই বা খাবার তৈরি করার মতন কেউ নাই কিছু নাই কিছু নাই এখন আমি কি করছি আমি অনলাইনে খাবার অর্ডার করলাম হয়তো আমি ফুড পান্ডা এরকম কোন একটা অ্যাপস ইউজ করে আমি কোন একটা রেস্টুরেন্ট থেকে পোলাও বা ডিনার বা কোন একটা কিছু এনে খেলাম এবং আমার খাওয়ার যে ক্ষুদাটা ছিল সেটা আমার আহ তৃপ্তি মিটলো তাহলে এই যে একটু আগে আমি প্রবলেমে ছিলাম হ্যাঁ খাবার পাচ্ছিলাম না বা আমি বিরক্ত ছিলাম কেউ ঘরে কোনো খাবার বা কোনো পার্সন ছিল না এটা তৈরি করে দেওয়ার মতন একটা অনলাইন অর্ডারের মাধ্যমে আমি কিছুক্ষণের ভিতরে খাবার এনে খেয়ে আমার এটাকে সলভ করলাম এটা থেকে আপনি হ্যাপি নাকি আনহ্যাপি এই প্রবলেমটা সলভ করার ফলে কি আপনি এই সলিউশনটা থেকে আপনি হ্যাপি হয়েছেন হ্যাঁ হ্যাপি হয়েছেন স্যাটিসফাই হয়েছেন তাই না এই কাজটা কে করলো আপনাকে স্যাটিসফাইটা কে করলো আপনি বলবেন ফুড পান্ডা করেছে অ্যাকচুয়ালি ফুড পান্ডা না হ্যাঁ এটা করেছে একটা ইউএক্স সলিউশন যখন ফুড পান্ডা ছিল না খাবার অর্ডার করার কোন প্রসেস আমাদের দেশে ছিল না বাট এই প্রবলেমটা কিন্তু আমাদের ছিল হয়তো আমরা ফেল করতাম যে যদি কোনোভাবে খাবার আনতে পারতাম খুব সহজে যদি আমি একটা খাবার অর্ডার করতে পারতাম আমাকে কেউ ঘরে এসে দিয়ে যেত আমি খেয়ে ফেলতাম হ্যাঁ যখন ফুড পান্ডা ছিল না এই নিডটা হয়তো আমাদের ছিল তখন কি হলো কোন একটা টিম কোন একটা পার্সন কোন একটা রিসার্চ অ্যানালাইসিস এ আসছে যে না এই প্রবলেমটাকে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি তখন একটা ব্যক্তি বর্গ একটা পার্সন এটাকে রিসার্চ করেছে যে না যদি আমরা এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি যেখানে আমরা কিছু খাবারের ছবি টবি রেখে দিব যেখানে আমরা কিছু রেস্টুরেন্টকে ট্যাগ অন করব যেখানে কোনো ইউজাররা চাইলে এই অ্যাপসটা ইনস্টল করে তারা তাদের মোবাইল নাম্বার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে তারা এখান থেকে খাবার অর্ডার করতে পারবে যে কোনো খাবার তারা সিলেক্ট করে দিলে এটা আমাদের কাছে কনফার্মেশন চলে আসবে দেন আমরা তাদের অ্যাড্রেস অনুযায়ী একটা পেমেন্টের বিনিময় এই খাবারটা তাদের ঘরে পৌঁছে দিব এই যে একটা চিন্তাধারা এই যে একটা সলিউশন এই যে একটা রিসার্চ এই রিসার্চ এর প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ইউএক্স ক্লিয়ার কি সবাই হ্যাঁ এই রিসার্চ এর প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ইউএক্স 
যেটা একটা কাস্টমার কে হ্যাপি করে একটা প্রবলেম কে সলভ করে তারপর কি করে প্রোডাক্ট ইউজিবিলিটি প্রোডাক্ট ইউজিবিলিটি বলতে বোঝায় যে একটা প্রোডাক্ট সহজভাবে ব্যবহার করা আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে বলছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে হ্যাঁ আমরা ইউজার ম্যানুয়াল না পড়ে একটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে পারি এটা কি বলছে প্রোডাক্ট ইউজিবিলিটি আজকে একটা প্রোডাক্ট যদি আমাকে পড়ে পড়ে ব্যবহার করতে হয় তার মানে ওই প্রোডাক্টের ইউজিবিলিটিটা ভালো না ওটা ইউজার টেস্টিং করা হয়নি ভালোভাবে কারণ এই প্রোডাক্টটা মানুষ বুঝতেছে না তাই না যতটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে তত প্রোডাক্ট ইউজিবিলিটি বাড়বে কি হয় যে আমি লাইফে হয়তো ফার্স্ট টাইম একটা স্মার্ট ওয়াচ কিনেছি এর আগে স্মার্ট ওয়াচ আমি কখনো ইউজ করিনি কখনো এটা ধরে দেখিনি বাট আমি স্মার্ট ওয়াচ কিনে এনে যখন হাতে দিলাম আমি এটা অন করে আমি নিজেই সবকিছু বুঝতে পারলাম যে এটা কিভাবে কাজ করতেছে কোথায় ঘড়ি আছে কোথায় নোটিফিকেশন আসে কোথায় মেসেজ আসে কোথায় ফুট স্টেপ দেখা যায় সবকিছু নিজে নিজে বুঝে গেলাম কোনো মেনু পড়তে হলো না কাউকে শিখিয়ে দিতে হলো না কিচ্ছু না এটাকে বলছে প্রোডাক্ট ইউজিবিলিটি বুঝতে পারলাম কি আমরা হ্যাঁ তারপরে আসি ইজি ইন্টারফেস ডিজাইন তিন নাম্বার যেটাকে বলছে ইজি ইন্টারফেস ডিজাইন ধরেন আপনি যখন লাইফের ফার্স্ট টাইম ফুড পান্ডাতে খাবার অর্ডার করেন অথবা কোনো ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে শপিং করেন এখানে সেমিনারে কেউ আছেন যারা অনলাইনে শপিং করেছেন লিখবেন চ্যাট বক্স আমি করেছি কে কে এখানে আছেন যে অনলাইনে কখনো লাইফে কখন আপনি একবার হলে অনলাইনে শপিং করেছেন অনেকের হওয়ার কথা দুইজন না ওকে আশা করি অনেকেই করেছেন ওকে ফাইন থ্যাংক ইউ আমি জানতে চাবো আপনাদের কাছে আপনি লাইফের ফার্স্ট টাইম যখন অনলাইনে কোন একটা প্রোডাক্ট কিনেছেন যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে হোক সেটা ফুড পান্ডা হোক দারাজ হোক সামথিং আদার্স যা কিছু হোক না কেন আলিবাবা হোক যাই হোক না কেন খাজা বাবা আলিবাবা যাই হোক না কেন আপনি যখন লাইফের ফার্স্ট টাইম অনলাইন থেকে কোন একটা প্রোডাক্ট শপিং করেন আপনাকে কি কেউ শিখিয়ে দিয়েছে যে তুমি হ্যাঁ ফুড পান্ডাতে যাও তারপরে এই খাবারটাতে ক্লিক করো তারপরে এটাতে ক্লিক করে এটাকে অর্ডার করো এটাতে ক্লিক করে এটা ব্যাগে অ্যাড করো দেন এখানে থেকে তুমি মোবাইলে পেমেন্ট করো এই প্রসেস গুলো কি কেউ আপনাকে শিখিয়ে দিছে পাশে বসে ধরে ধরে শিখিয়ে দিছে ইউটিউবের কোনো টিউটোরিয়াল দেখে শিখছেন হ্যাঁ কোনো বন্ধু বলে বলে দিয়েছে যে এটা কর এটা কর এটা কর তারপর তুই প্রোডাক্টটা পাস এরকম না তাহলে কিভাবে সম্ভব ওর আগে তো আপনি কখনো অনলাইনে শপিং করেন এটাকে বলছে ইজি ইন্টারফেস ডিজাইন ওই ইন্টারফেসটা এতটাই সহজ ছিল যে একজন ইউজার ঢুকে সে বুঝতে পারে হ্যাঁ লাইক আমি কি করব চাল ডাল শপিং থেকে শপিং করব তাহলে এখানে চাল ডাল থেকে আমার কি দরকার আমার হয়তো বা একটা আমি হয়তো বা কি বলে হয়তো বা আমি মাছ কিনবো ফিস হ্যাঁ তাহলে মাছ চাল ডালে তো হাজারো লক্ষ প্রোডাক্ট আছে এই মাছ আমি কোথায় খুঁজে পাবো তাহলে ওরা বাম পাশে একটা সুন্দর করে ক্যাটাগরি সাজিয়ে রেখেছে যে এখানে আসলে তুমি ফিস পাবা এখানে আসলে তুমি ভেজিটেবলস পাবা এখানে আসলে তুমি ফ্রুটস পাবা এখানে তুমি ব্রেকফাস্ট আইটেম পাবা এখানে তুমি ড্রিঙ্কস পাবা এখানে তুমি টয়স পাবা এখানে তুমি ক্লিনিং প্রোডাক্টস পাবা ওরা সুন্দর করে ক্যাটাগরি করে দিয়েছে ওই ক্যাটাগরিটা দেখলেই আমি বুঝতে পারি যে কোন জায়গাতে ঢুকলে আমি আমার জিনিসটা পাবো তাই না তাহলে এইটাকেই বলে একটা ইজি ইন্টারফেস ডিজাইন যখন একটা প্রোডাক্টের উপর আমি ক্লিক করছি ওখানে খুব সুন্দর একটা আইকন আছে যেটা দেখলেই বোঝা যায় যে এই আইকনটাতে ক্লিক করলে আমার প্রোডাক্টটা ব্যাগে অ্যাড হবে ওই ব্যাগে অ্যাড করার পরে দেখলেই বোঝা যায় যে হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে এটা অর্ডার কনফার্ম হবে ওই অর্ডার কনফার্মে গেলে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে আচ্ছা তাহলে এটাকে আমি কয়েকটা পেমেন্ট অপশন তারা রেখে দিয়েছে বিকাশের লোগো রেখে দিয়েছে ক্রেডিট কার্ডের লোগো রেখে দিয়েছে যে তুমি কোন সিস্টেমে পেমেন্ট করতে চাও পেমেন্ট করো তাই না তাহলে এই যে বিষয়গুলো আমাকে কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে এমনটা না আমি নিজে নিজে ইন্টারফেস দেখে বুঝতে পারতেছি যে আমাকে কিসের পরে কি করতে হবে কিসের পরে কি করতে হবে তো এগুলো তো এমনি এমনি হয়ে যায়নি ওই ওয়েবসাইট তো এমনি এমনি হয়ে যায়নি ওই ওয়েবসাইট ডিজাইন করার আগে আপনার অ্যানালাইসিস ইউজার এক্সপিরিয়েন্স রিসার্চ ইউজার টেস্টিং করে রিসার্চ করে বোঝা হয়েছে যে হ্যাঁ এইভাবে যদি আমরা যদি অ্যাপসটা তৈরি করি ওয়েবসাইটটা তৈরি করি তাহলে একজন ইউজার সহজে বুঝতে পারবে সহজে সে তার প্রোডাক্ট খুঁজতে পারবে সহজে সে তার প্রোডাক্টটাকে রিচ করতে পারবে তাই না এটাকে বলছে ইজি ইন্টারফেস ডিজাইন আপনার কথা বাদ দেন আজকে ইজি ইন্টারফেস ডিজাইনটা কেমন দেখেন একটা বাচ্চাও একটা মোবাইল চালাইতে পারে কম্পিউটার চালাইতে পারে দেখেছেন কম্পিউটার কথা বাদ দেয় যদি একটা মোবাইলের অ্যাপস বা মোবাইল স্মার্টফোন গেম ইউজ করা বিভিন্ন রকমের ইউটিউব দেখা প্লে স্টোর থেকে বিভিন্ন গেম ডাউনলোড করে গেম খেলছে বাচ্চারা দেখেছেন 
কোন বাচ্চা আমি একদম ছোট বাচ্চার কথা বলবো ধরেন তিন চার বছরের একটা বাচ্চা থ্রি টু ফাইভ ফোর ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স যে বাচ্চা এখনো স্কুলে অ্যাডমিশন নেয়নি তাকে আপনি এখনো অক্ষর জ্ঞান দেননি সে বি সিডি পড়তে পারে না সে কোন ওয়ার্ড মেকিং জানে না কোনো সেন্টেন্স তৈরি পড়তে সে পারে না কোনো ওয়ার্ড শব্দ সে স্পেলিং করে পড়তে পারে না বাট ওই বাচ্চাটা গেম খেলতেছে ওই বাচ্চাটা প্লে স্টোর থেকে গেম ডাউনলোড করছে সে ইউটিউব প্লে করছে আপনার মোবাইলে এত আইকন সে বুঝে কেমনে কোনটাতে গেলে গেম আসবে কোনটাতে গেলে ইউটিউব চালু হবে সে কিভাবে বোঝে হ্যাঁ এই যে একটা প্রসেস হ্যাঁ এটাকে বলে ইজি ইন্টারফেস একটা আইকন দেখে একটা বাচ্চা বুঝতে পারে এটা ইউটিউব এটাতে গেলে মিউজিক বাজবে এটাতে গেলে গেম প্লে হবে তাই না একটা আইকন দেখে তাকে বুঝিয়ে দেয় যে এটা দিলে নেক্সট হবে এটা দিয়ে প্লে হবে এটা দিয়ে স্টপ হবে তাই না একটা কালার তাকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে এই কালারটা মিনিং এরকম ভাবে তাই না এই যে বাচ্চারা পর্যন্ত একটা সহজ ইন্টারফেস এর মাধ্যমে সে খেলতে পারতেছে তাহলে ওই যে যেই গেমটা বাচ্চাটা খেলতে পারবে ওই গেমটা এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে ওই এজের বাচ্চারা না শিখাইলেও তারা এটা খেলতে পারবে কেউ শিখিয়ে দেয়নি তাকে সে খেলছে আপনার বাচ্চাকে বলেন তো বিকাশে আপনার মোবাইলে পঞ্চাশ টাকা রিচার্জ করে দিতে সেটা সে পারবে না কেন ওই ইন্টারফেসটা তার অ্যানালাইসিস এর জন্য তৈরি করা হয়নি বা যেই গেমটা সে খেলতেছে ওই গেমটা ওই বাচ্চার অ্যানালাইসিস ওই বাচ্চার ব্রেন সাইকোলজি রিসার্চ করে ওই গেমটা তৈরি করা হয়েছে যে হ্যাঁ এইটা সে বুঝবে যে এটা এইভাবে রান করে এটা এইভাবে প্লে করে এটা এইভাবে খেললে এই খেলাটা হয় দেখেছেন এইভাবে করতে বাচ্চাদেরকে এগুলোকে বলে ইজি ইন্টারফেস ডিজাইন যেটা না পড়ে একটা বাচ্চা বা একটা মানুষ দেখে বুঝতে পারবে বয়স ভেদে রিসার্চ করতে হয় কোন বয়সের কোন এজের পার্সনরা কোন ধরনের টেকনোলজি ইউজ করতে পারবে কোন এইজের কোন বয়সের একজন পার্সন কোন ধরনের ডিভাইস ইউজ করতে পারবে এগুলো নিয়েও এক্সপিরিয়েন্স রিসার্চ রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণটাই ইউএক্স এর পার্ট আমার কথাগুলো কি বোঝা যাচ্ছে ইউএক্স মূলত কি কাজ করে আপনারা যদি ইউএক্স নিয়ে পড়াশোনা করেন এখানে আপনাদের রিসার্চ গুলো কোন কোন জায়গায় করতে হবে একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হবে একটা ইউজার কে নিয়ে কিভাবে রিসার্চ করতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে ইউএক্স এর পড়াশোনা তাকে সামনে আগাই ইউএক্স এর যেটা অন্যতম একটা প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে কাজ হচ্ছে গিয়ে উই সলভ দা প্রবলেম ইউএক্স এর কাজই হচ্ছে প্রবলেম সলভ করা যেটা শুরুতে আমি কয়েকবার বলেছি যে একটা প্রবলেম কে সলভ করা হ্যাঁ একটা প্রবলেম কে সলভ করা ধরুন আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের আমাদের গভর্নমেন্ট যে ইলেকট্রিসিটি বিল আসে আমাদের ওয়াসা বিল বলেন বা আমাদের যারা পোস্টপেড লাইন গুলো ইউজ করেন হ্যাঁ বাসার ইলেকট্রিক বিল গ্যাস বিল ওয়াসা বিল এগুলো এক সময় আমরা ব্যাংকে যে দাঁড়িয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পরিশোধ করতাম এখনো কি আপনারা ব্যাংকে যে লাইনে দাঁড়িয়ে বিল পরিশোধ করেন আর মনে হয় ম্যাক্সিমাম মানুষ বলবেন না এটা করি না এখন আমরা মোবাইলের মাধ্যমে বিকাশের মাধ্যমে বিলটা পরিশোধ করে দিই তাহলে দেখেন একটা সময় এটাকে আমরা প্রবলেম মনে করতাম যারা এই দায়িত্বটা পালন করেন হয়তোবা বুঝতে পারবেন যেটা একটা প্যারা আমি নিজেও অনেক বছর করেছি যে বাসার প্রত্যেক মাসে ব্যাংকে যেতে হতো যে হয়তো বা বিলগুলো দিয়ে আসতে হতো ঠিক আছে ভালো লাগলেও যেতে হবে ভালো না লাগলেও যেতে হবে যে দাঁড়িয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে বিলগুলো দিয়ে আসতে হবে তাই না এই দায়িত্বটা যারা পালন করেছেন তারা বিষয়টা বোঝেন এটা একটা প্যারা ছিল কারোই ভালো লাগতো না তাই না আর যদি কিছু টাকা পয়সা পাইতেন তাইলে হয়তো বা ভালো লাগতো যে বিলের সাথে কিছু এক্সট্রা টাকা বাবা দিয়ে দিবে তাইলে হয়তো বা একটা কিছু হইতো হোয়াট তো যেটা বলছিলাম যে এই যে একটা প্রবলেম ছিল আমাদের হ্যাঁ যে আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে বিল দিব এখন কি প্রবলেমটা সলভ হয়েছে না হ্যাঁ এখন ওই ব্যাংকে যে এক ঘন্টা সময় নষ্ট করে বিল দেয়া লাগে না দুইটা মিনিট সময় লাগে বিকাশটা অন করি আইডি নাম্বারটা দিয়ে দেই পেমেন্ট আপনি লিখে দেই এক মিনিটে দুই মিনিটে বিল পেমেন্ট কোনো কষ্ট না কিচ্ছু না কিচ্ছু না কিচ্ছু না তাহলে এই যে এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ হলো আপনি বলবেন এই প্রবলেমটা বিকাশ সলভ করেছে নগদে সলভ করেছে না এটা বিকাশ নগদের বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে ইউএক্স রিসার্চ বিকাশটা কে বানাইছে একজন আর্টিস্ট একজন ডিজাইনার ইউএক্স ডিজাইনার রিসার্চ করেছে যে হ্যাঁ এরকম একটা অ্যাপ যদি হয় আমরা এরকম একটা অ্যাপস এর মাধ্যমে যদি আমরা গভর্নমেন্ট এই যে বিল গুলোকে পেমেন্ট সিস্টেমে নিয়ে আসতে পারি এবং এটাকে যদি আমরা এরকম ভাবে করতে পারি তাহলে এই বিলগুলো এখান থেকে পেমেন্ট হয়ে যাবে 
একটা সময় আমাদেরকে ব্যাংকে যে টাকা জমা দিতে হতো টাকা এখন আমি ওই বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাপস বের করেছে যে তুমি এই এই অ্যাপস এর মাধ্যমে তুমি লেনদেন করতে পারবা কি বলে ওয়েবসাইট আছে তাদের যে তোমার ব্যাংকে আসা লাগবে না এই ওয়েবসাইট থেকেই তুমি এক ব্যাংকের টাকা আরেক ব্যাংকে ট্রান্সফার করতে পারবা তোমার কোনো পেমেন্ট থাকলে এটা তুমি করে দিতে পারবা তোমার কার্ড কার্ডের পেমেন্ট তুমি করতে পারবা তোমার ডিপিএস এর পেমেন্ট তুমি এখান থেকে করতে পারবা তোমাকে কষ্ট করে ব্যাংকে আসতে হবে না তাই না তো এগুলো নিয়ে কোন একটা পার্সন চিন্তা করেছে যে হাউ টু সলভ দিস প্রবলেম হাউ টু সলভ দিস প্রবলেম দেন একটা স্ট্র্যাটেজি এসেছে একটা রিসার্চ এসেছে যে হ্যাঁ ইফ ইউ ডু দিস প্রসেস তাহলে আমরা এটাকে সলভ করতে পারি আমাদেরকে আর এই রকম ভাবে ধরাধরি করতে হবে না কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে ইউএক্স এর কাজ কি তো এগুলো নিয়েই মূলত আমাদের রিসার্চটা থাকবে কথা বলবো একটু আমরা ইউআই নিয়ে ইউআই টা মূলত কি चो देखी फुटपाण्डा मोबाइल रईट व छोटेल बसे पृथ्वी जो प्रथम चेयर आविष्कार आविष्कार प्रत्येकेट कर इलेक्ट्रिसिटीफेस रिसार्च बोलेंसिस 
কাজ করে সেটা হতে পারে একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন হতে পারে একটা কি বলে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন কোন হতে পারে স্মার্ট ওয়াচ যেটা বর্তমানে খুব মানে সবাই ইউজ করছে এটা একটা ইউআই হ্যাঁ এখানেও সাজানো হয় কোথায় আইকন থাকবে কিভাবে এটা প্লে করবে হ্যাঁ কিভাবে এটা নেক্সট বাটনে যাবে নেক্সট এ যাবে হ্যাঁ স্ক্রোল হবে কিভাবে এটা একটা ইন্টারফেস বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করা বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হ্যাঁ ওয়েবসাইটটা একটা ইন্টারফেস ডিজাইন আমরা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান দেখছি যে একটা করে ওয়েবসাইট তৈরি করছে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান সেটা হোক রেস্টুরেন্ট বিজনেস সেটা হোক একটা হসপিটাল সেটা হোক একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটা হোক ক্রিয়েটিভাইটির মতন একটা আইটি সেন্টার সেটা হোক একটা খেলাধুলার প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ সেটা হোক একটা শপিং মল সেটা হোক একটা খেলাধুলার জায়গা সব জায়গাতেই দেখবেন কোন কিছু এখন এটার ঊর্ধ্বে না কোনো কিছুই কোনো কিছু না তাই না সব জায়গাতেই দেখবেন প্রত্যেকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চাচ্ছে যে আমরা একটা ইন্টারফেসের মাধ্যমে কাস্টমারদেরকে সেবা দেই আমরা একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কাস্টমারদেরকে আমার সার্ভিস দেই আমরা একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমার ইউজার আমার কাস্টমারদেরকে সার্ভিস দেই সবাই চাচ্ছে দিন দিন এটার জনপ্রিয়তা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনি নিজেই ফেল করতে করছেন আপনি নিজেই দেখেন আপনি আপনার মোবাইলে কয়টা অ্যাপস ইউজ করছেন আপনি নিজেই দেখেন যে আপনি মোবাইলে কয়টা অ্যাপস ইউজ করছেন আপনার হাত থেকে আজকে স্মার্টফোনটা নিয়ে নিব যে আপনাকে স্মার্টফোন ইউজ করতে দিব না আপনার লাইফটাতে কতটুকু হ্যাসেল চলে আসবে আপনি নিজে দেখেন একটু ভেবে দেখেন হবে কি হবে না আজকে যারা টেকনোলজি নিয়ে আছেন হয়তো বা যে ভাই এখনো এডুকেটেড না হয়তো বা হতে পারে একটা রিক্সালক চালক ভাই সে হয়তো বা পড়াশোনা করে না সে হয়তো টেকনোলজি ব্যবহার করে না একটা গ্রামের কৃষক সে হয়তো বা এগুলো কিছু না হ্যাঁ তার জন্য এটা কোনো হয়তো বা কিছু না বাট যে পার্সনটা আজকে স্কুল কলেজে যাচ্ছে অফিসে যাচ্ছে পড়াশোনা করছে টেকনোলজি বুঝতেছে কম্পিউটার চালাইতে পারতেছে স্মার্টফোন ইউজ করতে পারতেছে তার থেকে যদি ডিভাইস নিয়ে নেওয়া হয় যে আপনাকে আমি স্মার্টফোন ব্যবহার করতে দিব না আপনাকে আমি কম্পিউটার ব্যবহার করতে দিব না আপনি চলতে পারবেন আমাকে যদি আজকে বলা হয় তোমাকে আমি কম্পিউটার ব্যবহার করতে দিব না তোমাকে আমি মোবাইল ব্যবহার করতে দিব না আমার তো না খেয়ে মরা লাগবে তাই না কেন আমার কাজই কম্পিউটার নিয়ে আমার কাজই মোবাইল নিয়ে এটা দিয়ে আমার পয়সা আসতেছে এটা দিয়ে আমার চলতেছি তাহলে এই যে টেকনোলজির বিষয়টা একটু বুঝতে হবে আপনাদেরকে যে আপনি নিজে কয়টা অ্যাপস ইউজ করেন তাহলে তখন আপনি বুঝবেন যে না এই অ্যাপস এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এই ইউআই এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি বুঝবেন যে হ্যাঁ এটার প্রয়োজনীয়তা আছে কি আমার কথা কি বুঝা বুঝা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইট তৈরি করা হ্যাঁ বিভিন্ন রকমের এরকম কিছু ওয়েবসাইট হতে পারে বিভিন্ন ই কমার্স ওয়েবসাইট যেটা আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছি সবাই বলছেন যে আমরা অনলাইনে শপিং করেছি তাই না মূলত আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের ইউএক্স কারিকুলামে যা কিছু আছে তার একটা সামারি এখানে দেওয়া আছে যা কিছু আপনারা শিখতে পারবেন এই সিলেবাস এর মাধ্যমে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ডিজাইন করা রিডিজাইন করা অ্যাডমিন প্যানেলে কাজ করা সাইন আপ ফর্ম ডিজাইন করা ড্যাশবোর্ড ডিজাইন করা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম কর্পোরেট ওয়েবসাইট ফ্যাশন ওয়েবসাইট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এগুলোর প্রত্যেকটার ইউএক্স প্লাস ইউআই ইউএক্স প্লাস ইউআই আমাদের অ্যানালাইসিসে थैंकूद शेखार ব্যাচ আছে বা টাইম শিডিউলটা কখন সেগুলো আমরা এখন জেনে নিব 
আমি আশা করি আমার স্ক্রিন সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা সাধারণত দুইভাবে ক্লাস নিয়ে থাকি একটা অফলাইন আর একটা হচ্ছে অনলাইন অফলাইন হচ্ছে আপনি যদি সরাসরি আমাদের যে ক্যাম্পাস এবং ব্রাঞ্চ আছে সেখানে যদি আপনি এসে সরাসরি ক্লাস করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি অফলাইন কোর্স পাচ্ছেন আর আপনি অনলাইন কোর্স পাবেন যদি আমরা আজকের মতো আজকে যেভাবে সেমিনারটি করলাম জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে সেইভাবে অফলাইনে যদি আপনি ক্লাস করতে চান এবং এই যে শিডিউল গুলো দেয়া আছে অফলাইনে এই শিডিউল গুলো কিন্তু আমাদের ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের জন্য আমাদের উত্তর ব্রাঞ্চের জন্য আমাদের আরেকটা শিডিউল সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি বাট এই অফলাইন শিডিউলটা হচ্ছে ধানমন্ডি ব্রাঞ্চের আপনি কোর্স ডিউরেশন পাচ্ছেন ছয় মাসে দিন হচ্ছে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সময় সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এবং কোর্স ফি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কোর্স ফি চল্লিশ হাজার টাকা বাট আমি যে লিঙ্কটি দিয়েছিলাম অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক আপনারা যদি সেই লিঙ্কটি ফিল আপ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি পেয়ে যাবেন থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমি একটু অল্প চাইবো যে আজ আমরা এখনো যারা পার্টিসিপেন্ট আছি এখানে প্রায় ফর্টি ফাইভ ফর্টি সিক্স পার্টিসিপেন্ট আছি আমরা আমরা সবাইকে লিঙ্কটা ফিল আপ করেছি যদি লিঙ্কটা ফিল আপ না করে থাকি আমি আবারও লিঙ্কটি আপনাদের জন্য চ্যাট বক্সে শেয়ার করছি আমরা সবাই লিঙ্কটি ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখব আমি আবারও শেয়ার করে দিয়েছি লিঙ্কটি তো যারা আমরা লিঙ্কটি পাইনি তারা অবশ্যই লিঙ্কটি ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখব একটু সবাই চ্যাট বক্সটা খেয়াল করবো আপনি লিঙ্কটি ফিল আপ করে যদি করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আপনার ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আপনার কোর্স ফি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ছাব্বিশ হাজার টাকা যেটা আপনি পে করতে পারছেন তিনটা ইনস্টলমেন্টে এবং আমরা অফলাইন কোর্সের ক্ষেত্রে একটা অ্যাডমিশন ফি নিয়ে থাকি এবং সেই পরিমাণটা হচ্ছে দুই হাজার টাকা অর্থাৎ আপনার অ্যাকচুয়াল কোর্স ফি চল্লিশ হাজার এবং অ্যাডমিশন ফি দুই হাজার নিয়ে যেটা বিয়াল্লিশ হাজার টাকার কোর্স ছিল সেটা আপনি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আপনি করতে পারছেন সাতাশ হাজার টাকা কোর্স ফি এবং অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে দুই হাজার টাকা অর্থাৎ আঠাশ হাজার টাকায় আপনি এই কোর্সটি করে ফেলতে পারবেন এবং এই টাকাটা আপনি পে করতে পারবেন তিনটা ইনস্টলমেন্টে এবার আমরা দেখে নেই আমরা যদি অনলাইনে কোর্স করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের টাইম শিডিওটা কখন অনলাইনেও আপনি পাচ্ছেন ছয় মাসের কোর্স ডিউরেশন দিন হচ্ছে শুক্র এবং শনিবার সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত অ্যাকচুয়াল কোর্স ফি বিশ হাজার টাকা বাট আপনি ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আপনার কোর্স ফি গিয়ে দাঁড়াবে চোদ্দ হাজার টাকা যেটা আপনি পে করতে পারবেন তিন দুইটা ইনস্টলমেন্টে এবং অনলাইনে পেমেন্টে কোর্স করার ক্ষেত্রে আমাদের আরও একটি অপশন আছে সেটি হচ্ছে অ্যাট এ টাইম পেমেন্ট অর্থাৎ আপনি যদি ভর্তির সময় পুরো টাকাটা একসাথে পে করেন সেক্ষেত্রে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আরো তিন হাজার টাকা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট অর্থাৎ আপনি চোদ্দ হাজার যে ডিসকাউন্ট পরিমাণটা পেয়েছিলেন সেটা থেকে আরো তিন হাজার টাকা কম দিয়ে আপনি এগারো হাজার টাকায় কিন্তু অনলাইনে কোর্সটি করে ফেলতে পারবেন এবার আমরা দেখে নেই আমাদের আমরা যদি উত্তর ব্রাঞ্চে ক্লাস করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের টাইম শিডিউলটা কখন করছে আমাদের উত্তর ব্রাঞ্চের টাইম শিডিউল হচ্ছে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এবং কোর্স ফি হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা বাট উত্তর ব্রাঞ্চে ডিসকাউন্টের পরিমাণটা একটু বেশি এমন আপনি পেয়ে যাবেন ওখানে ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট যেটা আমাদের ধানমন্ডি ব্রাঞ্চে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট চলছে সেটা উত্তর ব্রাঞ্চে চলছে ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আপনি ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার কোর্স ফি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে চব্বিশ হাজার টাকা এটাও আপনি পে করতে পারবেন তিনটা ইনস্টলমেন্টে আর যেহেতু উত্তর ব্রাঞ্চের কোর্সটা অফলাইন কোর্স সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য তাকে দুই হাজার টাকা অ্যাডমিশন ফি দিতে হবে অর্থাৎ আপনার কোর্স ফি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে চব্বিশ হাজার প্লাস দুই হাজার ছাব্বিশ হাজার টাকায় আমাদেরকে অনেকে অনলাইনে কোশ্চেন চ্যাট বক্সে কোয়েশ্চেন করছেন আমরা কোয়েশ্চেন গুলো নিব আমার কথাগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা সবার কোয়েশ্চেন আনসার করব আর যারা এখনো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটি ফিল আপ করেননি তারা কাইন্ডলি অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটি ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখুন এবার আমরা দেখে নেই আমরা কোর্স ফির সাথে কি কি ফ্যাসিলিটিস আমরা ফ্রি পাচ্ছি আপনি যদি অফলাইনে কোর্স করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন আপনি শর্ট সাপোর্ট ক্লাস ভিডিও ব্যাক আপ ক্লাস লাইফ টাইম সাপোর্ট জব প্লেসমেন্ট টোয়েন্টি সাপোর্ট এবং সিআইটি টুলস আর যদি আপনি অনলাইনে কোর্স করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন ক্লাস ভিডিও লাইফ টাইম সাপোর্ট জব প্লেসমেন্ট টোয়েন্টি সাপোর্ট 
আমাদের কোর্স ফ্যাসিলিটিস গুলো কোর্স অনুযায়ী ভ্যারি করে থাকে অর্থাৎ আপনি যদি ইবেক সিরাইয়ে যে ফ্যাসিলিটিটা পাচ্ছেন সেটা হয়তো আপনি ফিল্ম বা এডিটিং এ নাও পেতে পারেন অথবা ব্লক চেইন টেকনোলজিতে নাও পেতে পারেন সেই কারণেই কিন্তু এখানে অ্যাড করা যে কোর্স ফ্যাসিলিটিস উইল ভ্যারি ডিপেন্ডিং অন কোর্স আপনি যখন ভর্তি হবেন তখন অবশ্যই আপনাকে জানিয়ে দেয়া হবে যে আপনি কোন কোন ফ্যাসিলিটিস গুলো কোর্স ফির সাথে ফ্রি পাচ্ছেন আমার এই স্লাইডে আমাদের হটলাইন নাম্বার এবং আমাদের ফেসবুক পেজ গ্রুপ এবং ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দেয়া আছে আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সাথে ফোন করে একটা ফিডব্যাক জানতে চাইবে তখন যদি মনে হয় যে আপনার কোনো কোয়েশন হয়তো বাকি রয়ে গেল স্যারের কাছ থেকে হয়তো আমরা জিজ্ঞেস করে নি সেমিনারে তো সেই ধরনের কোয়েশনও আপনি আমাদের প্রতিনিধির সাথে শেয়ার করতে পারবেন বা আপনাদের কাছ থেকে যদি কোনো ধরনের পরামর্শ থাকে সেটাও আমাদেরকে বলতে পারবেন আর এছাড়া কিন্তু আর একটা বাড়তি সুযোগ রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি এই নাম্বারগুলোতে ফোন করে যদি স্যারের সাথে কথা বলতে চান সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি স্যারের সাথে কথা বলতে পারবেন যদি সেদিন স্যারের অফ ডে না থাকে আমাদের পেজ এবং গ্রুপে যদি আপনি অ্যাক্টিভ থাকেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের যেই অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো যাচ্ছে পেজে এবং আমাদের গ্রুপে সেইগুলো খুব দ্রুতই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আপনি যদি অ্যাক্টিভ থাকেন আর অলরেডি আমি ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস বলেছি আমি আবারও বলে দিচ্ছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট ডট কম এই অ্যাড্রেসে যদি আপনি সার্চ করেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটটি আপনারা দেখতে পাবেন এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে এবং আরও যে যে কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলো কি কি এবং কোর্স মডিউলগুলো কিভাবে সাজানো হয়েছে কি কি বিষয় আপনি শিখতে পারবেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে এবার আমরা দেখে নেই আমাদের লোকেশন গুলো কোথায় কোথায় আমাদের হেড অফিস হচ্ছে মমতাস প্লাজা ফোর্থ ফ্লোর হাউস নাম্বার সেভেন রোড নাম্বার ফোর ধানমন্ডি বারোশো পাঁচ ক্যাম্পাস টু মেহের প্লাজা থার্ড এবং ফোর্থ ফ্লোর হাউস নাম্বার থার্টিন বাই এ রোড ফাইভ ধানমন্ডি উত্তর ব্রাঞ্চের অ্যাড্রেস হলো রাজু প্রাজীব কসম শপিং কমপ্লেক্স সেভেনথ ফ্লোর হাউস নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান রোড নাম্বার ফাইভ সেক্টর সেভেন আজমপুর চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের অ্যাড্রেস হলো নয় নাম্বার কাপাসকোলা রোড চকবাজার তেলাপট্টিমু চট্টগ্রাম আমার দিক থেকে ব্যাচ সামারে নিয়ে এতটুকুই ছিল এখন আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাব এবং তার আগে আপনাদের সবাইকে আমি আনমিউট হওয়ার পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আনমিউট হয়ে এখন কোয়েশ্চেন করতে পারবেন এবং আমরা চেয়ার বক্সেও যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেগুলো আমরা দেখে নিব আচ্ছা এখানে একজন কোয়েশ্চেন করেছেন অফলাইনে যদি ফুল পেমেন্ট করা হয় হ্যাঁ অফলাইনে ফুল পেমেন্ট করলে আপনার জন্য একটা সুযোগ রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি এই স্লাইডটা আবার একটু আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে যারা আমাদের সাথে অফলাইনে ফুল পেমেন্ট করেন তাদের জন্য রয়েছে অফলাইন প্রিমিয়াম ব্যাচ অর্থাৎ আমাদের যে সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে আপনি সবগুলোই পাবেন অফলাইন প্রিমিয়াম ব্যাচে সেই সুযোগগুলো কি শর্ট সাপোর্ট ক্লাস ভিডিও ব্যাক আপ ক্লাস লাইফ টাইম সাপোর্ট জব প্লেসমেন্ট টোয়েন্টি সাপোর্ট অফলাইন ইন্টার্নশিপ সিবিটি অ্যান্ড এ এসেসমেন্ট সিআইটি টুলস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কোর্স রিপিটেশন অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কারণে কোর্সটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় আপনি রিপিট করতে চান সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার অপশন আছে আপনি যদি অফলাইনে ফুল পেমেন্ট করেন অর্থাৎ অফলাইন প্রিমিয়াম ব্যাচে আমরা সাধারণত প্রিমিয়াম বলতে বুঝি যে একটু বাড়তি সুযোগ সুবিধা সো আপনি যদি অফলাইনে একসাথে পে করেন আপনাকে এই সুযোগগুলো দেয়া হবে আর ডিসকাউন্ট দিয়ে যদি পে করতে চান তাহলে তো অবশ্যই ডিসকাউন্টের পরিমাণ বলে দেওয়া হয়েছে যে আপনি এই অ্যামাউন্টে দিতে পারেন আচ্ছা কবে থেকে অফলাইন শুরু হবে আমাদের প্রতি মাসেই দুইটা থেকে তিনটা ব্যাচ ওপেন হয় এখন যে স্লটগুলোতে ভর্তি চলছে সেইগুলো টাইম টেবিল এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো আপনাদের আর আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যে ক্লাসে আসন সংখ্যা ভিত্তিক আমাদের চব্বিশ থেকে পঁচিশ জন স্টুডেন্ট থাকে একটা ক্লাসে তো যত তাড়াতাড়ি এই সিটটা ফিল আপ হয়ে যায় ভর্তিটাও কিন্তু তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় বাট আমাদের নেক্সট ব্যাচ খুব শীঘ্রই আসছে এবং আমি যেই টাইমিং গুলো দেখিয়েছি সেই টাইমিং অনুযায়ী এখন ভর্তি চলছে তানভীর আলম লিখেছেন অফলাইন এবং অনলাইন সেম টপিক্স কভার করা হবে আর যদি হয়ে থাকে তাহলে মানি ডিফারেন্সটা কেন এত ওকে 
অফলাইন এবং অনলাইন আপনি যেভাবেই কোর্স করেন না কেন কোর্স মডিউল সেম মেন্টর সেম আমাদের স্যাররা আপনাকে অফলাইনে যা পড়াবেন অনলাইনেও তা পড়াবেন বাট ডিফারেন্সটা হচ্ছে আপনি যখন অফলাইনে ক্লাস করছেন তখন অবশ্যই আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে ক্লাস করছেন সেখানে আপনার জন্য একটা সিট অ্যালট করা হচ্ছে আপনার জন্য আলাদা কম্পিউটার রাখা হচ্ছে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় আছে যেগুলো আপনি হয়তো যখন আপনি আপনার বাসা থেকে অনলাইনে কোর্সটা করছেন সেই পারপাসে কিন্তু সেটা সেইগুলো করা হচ্ছে না তো এটাই হচ্ছে ডিফারেন্সের কারণটা বাট এছাড়া কোর্স মডিউল বা মেন্টর এদিক থেকে কোনো ডিফারেন্স নেই আপনি অফলাইনে যা শিখবেন অনলাইনেও তা শিখবেন অনেক সময় এমন হয় যে যারা অনলাইনে কোর্স করছেন তারা অনেক সময় একটা দুইটা ক্লাস আমাদের সাথে অফলাইনেও মানে প্র্যাকটিসের জন্য এসে আমাদের ল্যাব ইউজ করেন সেটাও কিন্তু হয়ে থাকে प्रश्न छ আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কোয়েশ্চেনে যে স্যারকে আপনারা স্যারের কাছে কোশ্চেন করতে যাচ্ছেন সো আমি এখন স্যারের কাছে চলে যাব যে আমাদের বাকি কোশ্চেন গুলো স্যার आंसर করার জন্য স্যার আপনি আছেন আমাদের সাথে प्रिमियमें আমরা খুব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে মানে স্যার কানেক্টেড ছিলেন আমাদের সাথে বাট ইন্টার ইলেকট্রিসিটি ইস্যুর কারণে স্যার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন তো আপনাদের যাদের কোয়েশ্চেন আছে আমি স্লাইডটা আবারও দেখাচ্ছি আপনারা এই নাম্বারটা আমাদের হটলাইন যে নাম্বারগুলো আছে সেই নাম্বারগুলো আপনারা নোট ডাউন করে রাখুন এই নাম্বারে আপনারা ফোন করে স্যারকে চাইলে আপনার স্যারের সাথে কথা বলতে পারবেন আমাদের এই কোর্সটাতে মেন্টর আমাদের রকি স্যার থাকবেন এছাড়াও আমাদের আরো মেন্টর আছেন তো বিভিন্ন পার্ট থাকে এই পার্ট গুলো অনুযায়ী যে যেই পার্টটাতে সবচেয়ে বেশি এক্সপিরিয়েন্স ওনারা এভাবেই ক্লাস গুলো ভাগ করে থাকেন যে এই স্যার এই পার্টটা নেবেন বা ওই স্যার ওই পার্টটা নেবেন তবে রকি স্যারও আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা যদি কোর্স করেন অবশ্যই রকি স্যারকেও পাবেন डिसकनेक्टेड हो गए किसान कारण 
তো যারা স্যারের সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন আপনারা অবশ্যই এই নাম্বারগুলো একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখুন কারণ এই নাম্বারে ফোন করলে অবশ্যই আপনারা স্যারের সাথে কথা বলতে পারবেন অফিস আওয়ারে আমাদের যে অফিস আওয়ার আছে নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত অবশ্যই অফিস আওয়ারে ফোন করলে স্যারের সাথে কথা বলতে পারবেন क्या তো আপনারা যদি এই নম্বরে ফোন করে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট টিমের সাথে কথা বলতে চান তাহলে অবশ্যই কথা বলে এই যে ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা কথা বলতে পারবেন কমার্স এর স্টুডেন্ট কি এই কোর্সটা ইজিলি করতে পারবে অবশ্যই করতে পারবে কারণ আমরা সায়েন্স কমার্স বা আর্টস যেই সেক্টর থেকে আসি না কেন আমাদের কিছু বেসিক ইনফরমেশন থাকে যেগুলো আমরা আসলে সবাই জানি সো ইউ এক্স ওয়াই ডিজাইনটা আসলে এতটা কঠিনও কিছু নয় যে কমার্স থেকে আপনি এসছেন আপনি করতে পারবেন না অবশ্যই করতে পারবেন আমার মনে হয় না অতটা ডিফিকাল্ট আপনার জন্য হবে বলে তারপরও আমি বলবো আমাদের যে নাম্বার দেয়া আছে সেই নাম্বারগুলোতে আপনি ফোন করে আপনি আপনার কনফিউশন থাকলে অবশ্যই আপনি স্যারের সাথে কথা বলতে পারেন আর আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিটে আসবেন অবশ্যই আপনাদেরকে আমরা ইনভাইট করব ইনভিটেশন রইল আপনাদের প্রতি যে অবশ্যই আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিটে আসুন আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিটে আসলেও কিন্তু যে আপনারা যে প্রশ্নগুলো করছেন আপনাদের যে কনফিউশনগুলো আছে সেগুলো আপনারা স্যারদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন এখন তো হয়তো অনলাইনে কথা বলছেন বা ফোনের মাধ্যমে কথা বলতে পারছেন ফোন করলে বা যদি আপনি ক্যাম্পাস ভিজিটে আসেন আমাদের যে ধানমন্ডি পাঁচে যে ক্যাম্পাস টু রয়েছে আমাদের স্যাররা সেখানেই বসেন তো স্যারদের সাথেও কিন্তু আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারবেন প্লাস হচ্ছে গিয়ে আপনারা দেখতে পারবেন যে আমাদের আমাদের অ্যাটমসফিয়ারটা কেমন স্টুডেন্টরা কিভাবে ক্লাস করছে সরাসরি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন হ্যাঁ অনলাইন কোর্সও লাইফ টাইম সাপোর্ট পাবেন আমাদের যখনই ব্যাচটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে চব্বিশ জন বা পঁচিশ জন ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তখনই আমরা ব্যাচটা ক্লোজ করে আবার নতুন ব্যাচ দিচ্ছি হ্যাঁ আমাদের যদি অ্যাডমিশন রিলেটেড যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা এখন শেষ করে দিব আমাদের সেমিনারটা দুঃখিত যে স্যারের সাথে আজকে কথা বলা যাচ্ছে না কিছু ইস্যুর কারণে স্যার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন তো স্যারের সাথে কথা বলতে চাইলে অবশ্যই আপনারা আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিটে আসুন এবং আমি যে হটলাইন নাম্বার গুলো দেখিয়েছি সেই নাম্বার গুলোতেও ফোন করে আপনারা স্যারের সাথে কথা বলতে পারবেন আমাদের এই ব্যাচের জন্য এখন এই ডিসকাউন্ট চলছে আমি মরিয়ম আক্তা লিপি আপাকে বলবো যে আমাদের যে এখন যে ব্যাচগুলো 
স্লট দেখানো হয়েছে সেই ব্যাচের জন্য এই ডিসকাউন্ট গুলো চলছে পরবর্তী যে ব্যাচ গুলো আসবে সেটাতে হয়তো ডিসকাউন্ট আবার একটু আপনি কমও পেতে পারেন বা বেশিও পেতে পারেন সেটা আসলে সময়ের অনুযায়ী বলা যাবে যে তখন আসলে কত ডিসকাউন্ট দেয়া হচ্ছে আচ্ছা ব্যাচ কবে থেকে শুরু হবে খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে আমাদের কি ধরনের সার্টিফিকেট দেয়া হবে আমি আসলে কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি আপনি আনমিউট হয়ে আমাকে যে যদি একটু বলেন যে এনরোল কবে থেকে হবে এনরোল হচ্ছে আমি যে ব্যাচ গুলো দেখিয়েছি সেই ব্যাচ গুলো তো এখনই ভর্তি চলছে এই মাসের লাস্টের দিক থেকে একটা ব্যাচ শুরু হবে যেটা রিসেন্টলি ভর্তি কমপ্লিট করে ফেলেছে সেই ব্যাচটা এই মাসের লাস্টে শুরু হবে আর এখন যে ভর্তি গুলো চলছে সেগুলো নেক্সট মান্থ এর শুরুতে শুরু হবে না এটা ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট নয় আপনি ডিপ্লোমা বিষয়ে জানার জন্য অবশ্যই আমাদের এই যে হটলাইন নাম্বার গুলো দেয়া আছে সেই নাম্বার গুলোতে আপনি ফোন করে আরো ইন ডিটেলস এ জানতে পারবেন আর কারো যদি কোনো কোয়েশন না থাকে সেই ক্ষেত্রে আজকের আমরা সেমিনারটা শেষ করে দিব তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন এবং আমি আশা করছি আপনাদের সেমিনারটা ভালো লেগেছে তো আবার দেখা হবে কথা হবে আপনাদের সাথে অন্য কোনো সেমিনার বা ওয়ার্কশপে তো আপনাদের আরো যদি কোনো কোয়ারি থাকে আমি অবশ্যই আমাদের হটেল নাম্বার গুলোতে ফোন করার অনুরোধ করব যে আপনার ফোন করে হ্যাঁ রকি স্যার এর ব্যাচ আপনারা যে যেই ব্যাচেই ভর্তি হন না কেন অবশ্যই রকি স্যার এর ক্লাস পাবেন সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর রেকর্ড ভিডিওটা আসলে প্রোভাইড করা হয় না যারা ক্লাস করছেন ক্লাসের ভিডিওটা দেয়া হয় বাট সেমিনার বা ওয়ার্কশপের ভিডিওটা কিছুটা কনফিডেন্সিয়াল কারণেই আসলে আমরা শেয়ার করতে পারি না ওটা পারমিশন দেয়া নেই তো আপনি যদি লেট করে জয়েন করেন তাহলে আমাদের নেক্সট যে ইউআই ইউএক্স এর সেমিনার আছে আপনি সেটাতেও অ্যাটেন্ড করতে পারেন আমাদের ফেসবুক যে গ্রুপটা আছে মেসেঞ্জার অ্যাক্টিভ আছে সব সময় তো সেই গ্রুপে যদি আপনি নক করেন ওরা আপনাকে আগামী যে সেমিনারটা হচ্ছে ইউআই ইউএক্স এর উপর সেই সেমিনার ডেট এবং সময় আপনাকে জানিয়ে দিবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও দেখা হবে আর ক্রিয়েটিভ আইটি তে আসলে অবশ্যই দেখা হবে কথাও হবে এবং কফির দাওয়াত রইলেও আমরা কফি খেতে খেতে আড্ডা দিব তো আশা করছি আসবেন আপনারা সবাই ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি